Kar Rafiqir Raqi. Agar bagi para pesuluk, para murid, bukan untuk para syekh. Ini bukan untuk para syekh, emang untuk pemula. Tapi pemula dalam kajian hakikat. Antum udah wirid, 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 wirid. Pasti ada kebosanannya. Kenapa? Wirid itu ngulang-ulang. Kalau nggak kenal apa yang diwiridkan, hakikat yang diwiridkan pasti bosan. Maka wajib masuk ke alam ini. Inilah maksud beliau. Supaya karafi kerafi menjadi teman yang sangat akrab, yang sangat halus, yang baik. Dalam perjalanan kita karafi kikhal a'ala. Ya. Wa amilan ayakuna Litalib, litilkal matalib, kasyakit syafiq. Berharap, ya, bahwa kan kitab ini bagi para penuntut ilmu ini menjadi saudara kandungnya. Yang dia sayang sekali. Fayastak nisubiha fi falwati hal basabis, waitatarraku bihi fi ma'alimah dawamis. Yang dia pakai, dia baca dalam kesendiriannya. yang dia geluti dalam keramaiannya gitu maksudnya saking akrabnya dan itu kami lakukan bu ya saya kitab ini ini pembacaan yang ketujuh kali jadi saya sudah khatam lima terus yang acak keenam itu acak mana aja nah, ini pembacaan yang dimulai secara tertib dari awal seperti yang beliau mau jadi ya apa yang beliau mau jangan seperti yang dimau orang yang nggak paham Oh, hati-hati itu kitab itu kitab bahaya. Itu sudah dijelasin nanti ente baca di kitab deh. Halaman 15 di kitab ini dia cerita emang. Ya. Nanti dia cerita di di bagian mukaddimah apa kata dia? Alla yahrumal wusul ila ma'rifat dzalik. Fa inna man anqara shay'an man min ilmina hadza harumal wusul ilaihi ma la mumkira. Eh gimana Anda mau paham? Anda belum apa-apa udah ingkar duluan gitu. Maka tidak akan mengerti bab ini kalau orang belum mulai aja udah ingkar. Jadi beliau sudah buat ancang-ancang, udah siap diingkari. Maka orang yang mengingkari kitab ini yang mengatakan di dalamnya ada kufriyat, ada uthad hulul, pada penyimpangan, itu memang karena dia gak, dari awal sudah ingkar duluan. Atau sok-sok ngerti gitu. Ngakunya udah ngebaca gitu. Baca apa ngeliatin doang. <laughs> ya, kan ada yang ngaku udah baca Bu ya. Waktu kecilnya dia katanya udah baca katanya. Mm-mm. Gua ya bener dia udah baca ya. Dan secara kajian kaedah saya belajar uh, inti-inti dari kitab ini kepada uh, beberapa mursyid dulu ya sebelumnya. Udah meninggal Dua mursyid, ada dua mursyid saya belajar. Dan beliau memang menyimpan kitab ini. Itu yang diajarkan kaedah-kaedahnya kepada kita. Ya. Lalu apa kata beliau di bagian belakang? Ya. Wastadidu, wastadidu bidya'i ma'arifi fi zulmati naqarati tawamis faqad faqudat shumutun dat jazab min sama'i kulubil muridin wa afalat bidoril kashaf an sama'i aflaki sairin wa gharabat nujumul azain min humumil qasirin falihadha qalla ayaslama fi bahriha samih sabih jadi sedikit sekali yang bisa menempuh uh, apa cobaan-cobaan dalam perjalanan rohani ini murid-murid banyak yang gugur di tengah jalan kata beliau ya faqadat syumusul jadad pelita yang menarik kolbu para murid itu sudah sudah terbenam sudah hilang sudah hancur sehingga sedikit sekali yang dapat menempuh sampai ujung. Maksud beliau apa? Kitab ini kamu nanti lihat aja gitu. Belum khatam udah berhenti duluan. Level Sheikh baca kitab ini capek. Terus ada orang ngomong saya dulu awal jadi santri baca kitab ini itu bohong bener itu. Ya, mungkin baca covernya kali. Baca covernya mungkin ya. Oh itu mau gampang kitabnya gampang ya oke okay. ayo sini kalau gampang tunjukin gampangnya di mana ya. kita nggak bilang ini susah tapi ini juga bukan gampang ini kita nggak sulit kok 
Tapi ini juga bukan gampangan. Formatilah kitabnya, jangan jangan bergumpul-gumpul lah. Nah, lalu beliau mengatakan, ini menyebutkan epistemologinya. Ya. Ayat tu, masalah. Wa kuntu kat asas tu setelah syair biar. Wa kuntu kat asas tu kitab alal kashf sarih. Aku menulis kitab ini. Epistemologi yang dibangunnya adalah kasyaf. Jadi tadabur itu mustalah Qur'aninya. Bahasa lainnya juga mustalah Qur'an ini. Kasyaf sarih. Berarti kasyaf itu ada, ada, ada dua, Bu ya. Ada kasyaf sarih. Boleh dibuat, Bu ya. Ada kasyaf lawan dan sarih apa? Mu'awad. Mu'awad. Kasyaf yang tidak sarih. Mu'awad. Atau musyarab? Ma'awal ya? Sarih? Atau lawannya khafi? Bisa ya? Ya? Ya, sarih. Itu bukan lawan itu. Ya. Sarih itu kasyaf yang jelas. Maksudnya apa? Kasyafnya tidak perlu interpretasi macam-macam. Itu kasyaf yang sarih. Maka benar istilahnya tadi biar kalau, kalau ngikutin usul fikih ya you know, mau awal. Kalau mau awal, maka dia butuh interpretasi yang jelas. Jadi beliau tahu ada kasaf yang mau awal, tapi lu nggak pakai. Dia ambil yang udah jelas. Gitu maksudnya. Berarti yang dikatakan Buya tadi yang sudah diverifikasinya Apa verifikasinya? Al-kitab was-sunnah. Jadi semua kasyaf yang dia dapat, maka dia dia timbang dengan awa idul kitab was-sunnah, lalu baru dia munculkan kitab. Kira-kira gitu. Wa sammaituhu, wa ayyaituhu masailahu bil khabar sahih. Lalu aku perkuat kasyaf sarah itu dengan riwayat-riwayat yang Sahih. Sahih menurut beliau loh ya. Bukan sahih menurut Albani. Oh ini hadis sahih. Do'if menurut aneh. Ya menurut ente. Menurut Imam Al-Jili sahih. Paham ya? Jadi uh, contoh. Hadis azan. Azan bayi baru lahir. Itu hadis. Sahih menurut Imam Tirmizi. Padahal ada dua rawi yang munkar, yang mutaham di dalamnya. Itu di kitab Kitab Aqiqah ya. di, di Sunan Trimizi yang diajar Buya Asfi setiap pagi. Itu hadis. Bo'if. La syak. <tuh> Tetapi Imam Tirmizi mengatakan hadis Hasanun Sahih. Piyeh. Maka itu Sahih menurut Tirmizi. Uh, Albani mendo'ifkan urusan Albani. Bukan urusan Tirmizi. Terserah ente mau ikut Al-Tirmizi atau Al-Bani? Atau ikut Al-Razi? <laughs> Jadi menurut beliau hadis yang dia nukil itu sahih. Nah, nanti kita cek metode sahih beliau itu apa ya. Wasamma itu aku namakan kitab ini Al-Insan Al-Kamil Fi Ma'rifatil Awakhir Wal Awail Insan kamil dalam mengenal perkara yang akhir dan awal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka kata akhir didahulukan daripada ula. Lakinni ba'da an syara'atu fit ta'lif. Setelah aku memulai menulis. Maksudnya menulis ini nih. Akhastu fil bayanu ta'rif. Memulai menjelaskan. khatara fil khatir maka melintaslah dalam lintasan batinku maka sesuatu yang melesat cepat di dalam diri kita yang kita sebut ide ya itu dalam bahasa Arab disebut khatir an atruka hadzal amr al khatir agar aku membiarkan meninggalkan yang aku dapat dari khatir itu ijlalan lima sa'il tahqid untuk menghormati persoalan-persoalan yang 
yang sudah ditahkik. Ya, artinya beliau sudah nulis nih buku, sama kayak Buya habis nulis disertasi udah jadi buku, terus kepikiran ide lain mau benerin. Itu bukunya dirombak atau dibiarin aja, Buya? Biarin aja, biarin aja. buat buku baru, Buya. Nah, itu. Ternyata itu juga dialami oleh Imam Al-Jili. Ah, iya, sama semua. Jadi buku itu setelah jadi, baru ketahuan dia nggak benernya. <laughs> ya. Kan kita udah, udah, udah marah nih dikata-katain sama penguji. Kamu nih nggak bener nulis. Tersinggung kita kan. Tapi pas kita baca sendiri, iya juga ya. Bego juga gue ya. <laughs> Lalu beliau menyebutkan uh, apa beberapa hal di situ ya. Saya nggak usah supaya cepat kita tinggal langsung ke paragraf berikutnya setelah syair ta'allam yakun bainal hajuni ila safa anisun wa lam yasmur bi makkata samirun fa amarani al haqqul an bi ibrazi. Itu terjemahannya jangan terjemahan harfiah. Lalu aku dapat isyarat dari Allah untuk me publishnya sekarang berarti buku ini sudah lama dia simpen dia olah lagi, dia benerin lagi dia coret-coret lagi jadi buku itu kalau baru jadi itu namanya dami dami yang bagus, dami yang dicoret disebut mubiyadoh mubiyadoh itu secara harfiah memutihkan nah, ciri-ciri buku yang putih isinya item-item semua, banyak corekan coret Maka naskah manuskrip terbaik itu manuskrip yang dicoret-coret oleh pemimpinnya. Jadi kalau antum ini dicoret-coret nanti jadi mahasiswa Buya Aldomi, itu dicoret-coret itu paling bagus itu. <laughs> itu paling bagus. Kalau nggak dicoret berarti dia nggak ada perhatian lagi deh. <laughs> kalau guru masih marah gitu, masih ngata-ngatain kita itu itu khair itu bagus. Ya. Berarti antum masih diperhatiin. Oh, kalau sudah dicuekin dari kayak siapa? Udah nggak ditanya, datang apa nggak datang? Nah, itu udah selesai itu dah. Ya, udah ada ya salah betul. Ada tantangan betul ya? Atau deko? Baina tasrihi wa alghazihi antara mengeksplisitkan dengan lawan dari eksplisit implisit ya alghaz. Bahwa ada nih bi umumil intifa. Allah kemudian memberi mubasyarat kepadaku tentang manfaat yang umum. Umumul intifa. Uh, meratanya manfaat. Berarti ini boleh dibuka ekspos. Ya. Coba perhatikan. Imam Al-Jili sudah dapat isyarat dari Allah untuk boleh mempublish ini secara terbuka. Terus ente ngelarang kitabnya. Nah, yang wali siapa? <laughs> ya, kan ada yang bilang ini nggak boleh nih kitab. Yang lucunya di beberapa wilayah kitab Ihya itu biasa cuma satu jilid boleh dibuka. Jilid satu dong. Astagfirullah. Ada zul, wajhlun, wa murakabun. Kebodohan jangan dipelihara. Kalau nggak ngerti dikaji. Kalau takut tersesat jangan baca Quran. Karena Quran itu kalau antum baca itu akan lebih banyak penafsirannya melebihi Ihya Ulumuddin. Ya, ya kan? Ya Allahumudin tuh paling menjelaskan begitu aja. Kalau antum buka Quran itu bisa 70 maani. Kalau buka ihya dilarang karena khawatir orang tersesat. Gak usah buka semua kitab ente mendemnya di rumah sendiri. Ya, ya begitu kita. Maka saya sering nanya lebih mulia Al Quran atau ihya? Al Quran atau Insan Kamil? Tuh, Qurannya kita buka. Masa ini kita nggak buka? Maka bukalah ini dengan merujuk kepada kaedah Quran, gitu. Itu yang tepat. Fakul tu tawaan lil amril muta. Maka aku menjawab isyarat itu. Wabtada tu fi ta'lifi mutakilan alal haq fi ta'rifihi. Maka aku memulai menulis kitab ini. dengan bersandar secara mutlak kepada Allah fahanadza aqra ya man apa min min dunhil qadim gitu ya kunhi dunhi dunhil qadim bi ka'sil ismil alim tu p 
pintu nulis kitab ini ismul alim ya sir sedina ali fi qawabil ahli al iman wa taslim khamratan murdi'atan min al hayy al karim muskirat al mawjud wal adim lalu dia buat syairnya syairnya ah, nanti tugasnya anak sastra ini untuk mengkaji ini ya karena kalau saya terjemahin lagi panjang lagi ya enak ini terjemahnya tuh indah sekali salafun turi ka syamsa wal lailu muslim wa tubdi saha wa subhu bi dawi muqhim tajullu an al awsaf lutfun shamil shamailu tumulun biha raq al zaman wal musarram wah masyaallah lah kita langsung qadimah aja biar manfaatnya lebih banyak Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca surat Al-Fatihah nuhdiha ila ruhi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi Imam Abdul Karim Al-Jili wa bi sanadi Al-Muttasil bi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu faedah bu ya. Syekh Yasid Al-Fadani meriwayatkan kitab ini melalui Syekh Jampes Ihsan Jampes. Alis Syekh Hasan Jams. Jadi Syekh Yasin enggak tahu ma- ada maksud apa bahwa kitab-kitab hakikat itu justru yang megang sanatnya itu bukan orang Mekah. Bukan orang Mesir, bukan orang Yaman, tapi orang Nusantara. Lebih tepatnya orang Jawa. Syekh Hasan Jams Kediri. Yang menulis kitab Sirajut Talibin yang sempat diklaim oleh oleh apa salah satu penerbit di Timur Tengah itu Al Qadiri ternyata salah padahal saya Isan Kediri ya dan sudah itu konfliknya sudah selesai ya di situ juga menarik kitabnya beliau ini menggabungkan tasawufnya Ghazali dengan Ibnu Qayyim dia ngeritik Ibnu Qayyim tapi make gitu ya baik banyak yang sebenarnya bisa kita baca dari buku-buku ulama Nusantara. Nah, ini salah satu kitab yang berpengaruh kepada uh, ketasawufan kerohanian ulama-ulama di negeri kita. Ya. Di situ saya paham kualitas uh, rohani mereka. Itu luar biasa. Ya. Jadi kalau, mohon maaf kalau ada orang mengharamkan kitab ini, kita kalau tadi kan bab uh, ngenyeknya ya. Ini bab Jamaliyahnya, bab Rahmaniyahnya. Wajar, ya. Memang ini bukan haknya. <laughs> Parah juga ya. <laughs> Emang bukan hak ente paham ya sudah. Gitu. Emang dia nggak ada haknya paham ya terus gimana lagi? Oh itu masih Jalaliyah, bu ya. <laughs> <laughs> Kalau bab Rahmaniyahnya, fa inna hum la ya alamun. Mereka nggak mengerti kok. Dan nggak mau mengerti itu masalahnya. Yeah. <laughs> ya mohon maaf. <laughs> Dengan sanat kita, ya guru-guru kita dari Syekh Yasin, dari Syekh Yasin dari Syekh Hasan bersambung dengan sanat yang panjang pada Syekh Abdul Karim Al Jidi Kal. Ini malam ini saya rukshoh, jadi saya yang banyak baca. Al-Muqaddimah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala nabiyin, ala man la nabiyya ba'dah. Pendek kali ya? <laughs> kan sudah selesai ikut betul kitab sebelum. <laughs> ya wajar kalau dia pendek ya. لما كان الحق هو المطلوب من إنشاء هذا الكتاب، كان yang menuntut yang dituntut itu ya adalah al-haq ya huwa al-matlub dia yang dituntut daripada mengembangkan kitab ini lazimna an natakallama fihi 'ala al-haq subhanahu wa ta'ala maka kami akan konsisten membicarakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala kalau bicara Allah apa aja ini cepat ya satu min haitsu asmaihi dari sisi namanya
Lalu yang kedua, Ausof. Ausof sifat. Dan yang ketiga, barulah Zat. Lalu beliau menyebutkan alasannya di situ ya. Kenapa nama? Idhiyad dalatu alaih. Karena nama itu penanda. Ini ilmu apa ya? Kalau penanda ini ilmu semiotik. Tuh, ilmu kitab ini memang berat karena memerlukan satu ilmu di luar kitab ini namanya semiotik. Tapi orang kalau belajar ilmu bahasa dengan baik, dia nggak perlu belajar semiotik. Dalam ilmu bahasa Arab sudah cukup. Ya. Malam usul fikih juga cukup. Nama itu penanda yang punya nama. Ditulis misalnya ini. Asfi. Itu Buya Asfi apa nama Buya Asfi? Kalau saya gini namanya orangnya tersinggung gak? Nah? Hmm. Tergantung ya? <laughs> Kalau saya hapus namanya, dia sedih nggak? Tapi coret. Atau saya coret namanya? Coret. Baru dia sedih. Gitu. Coret dia. Istilah baru tuh dia. <laughs> Berarti, tanda itu penting. Tanda itu penting. Meskipun tanda itu lain dengan yang ditandakan. Nama menunjukkan suatu sosok namanya Buya Asfi. Ini orangnya yang ditandakan, madlulnya. Dal- dalilnya nama itu. Al-Quran itu, Al-Quran itu dalil. Madlulnya Allah. Kalau mau ke Matraman, mau ke Bogor, mau ke Ciputat, Bintaro, pakai GPS. Ya, Betul. Ke GPS. Google Map, ya itu, itu juga. Terus, kalau kita sudah nyampe di GPS, udah nyampe di sana belum? Nah, kebanyakan orang nyampe-nya baru di GPS, ngerasa aja udah nyampe. Nah, itulah yang orang yang berbangga mengatakan, hadis riwayat fulan. Hadis ini disohekan oleh fulan. Dia berbangga sampai di situ. Padahal itu baru ilmu alat. Belum ilmu maksud. Lalu sifat. Kenapa sifat? Karena mengenal kesempurnaan zat, ragamnya ada pada sifat. Lalu, awal zahirin min majalil haq. Allah bermanifest mengenalkan dirinya pertama melalui sifatnya. Bukan melalui namanya. Nama itu nanti. Wala ba'da sifat fi zuhur illa zat. Maka dibalik sifat yang punya sifat, yaitu zat. Berdasarkan itu, kajian tentang zat a'la martabatan minal isim. lebih tinggi daripada mengkaji nama. Suma natakalla min haythu zati ala hasabi ma hamalatuhu libara al-kawniya. Wala budda lana min at-tanazzul fil kalam ala qadr al-ibarat al-mustalahati inda sufiya. Kami mesti menurunkan red kalam ini, ngobrol bab ini, ala qadr al-ibarat dengan ibarat yang sudah digunakan dengan baik baku oleh para sufi. Nah, ini kata kunci. Ba- jadi baca kitab ini haram antum menggunakan mustalah kalam. Jadi jangan pakai pakai mustalah asy'ari. Walaupun dia seorang asy'ari, dia lagi bukan ngomong ilmu kalam. Dan juga bukan mustalah usul fikih dan fikih. Maka Ada yang disebut keyword. Kita kalau baca artikel buku, itu perlu keyword. Nah, keyword ini adalah pintu gerbang memahami satu teks sesuai maksud si pengarang. Kalau pengarangnya bermaksud bicara akidah, 
Maka keywordnya ini ngomong akidah. Ini contoh nih. Al-hadas di dalam akidah dan al-hadas dalam fikih beda makna enggak? Dalam ilmu akidah hadas apa? Lawan qadim, lawan kidam. Sesuatu yang dicipta berawal maka disebut hadas. Hadas dalam ilmu fikih kotoran. Hadas yang besar, hadas yang kecil. Sudah beda? Oke. Okay. Dalam ilmu tasawuf ada namanya khalwah. Dalam fikih ada khalwah. Dalam akidah pun ada khalwah. Itu beda. Khulu, khulu wal alam. Kosongnya alam. Beda lagi. Khalwat sufi, khalwat fikih. Itu sudah beda. Apa lagi? Yang 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 muskil. Istiwa Istiwa dalam akidah perdebatan apakah itu berkuasa atau duduk. Istiwa dalam bab tasawuf, oh itu indah-indah aja. Ya. Itu merata artinya. Bersama rata gitu itu arti istiwa. Jadi membaca kitab ini jangan menggunakan mustalahat kalamiah Baik Asyairah, Maturidia, Salafia, Mu'tazila, nggak nyambung. Nah, disitulah kegagalan beberapa saudara kita di ujung negeri kita, di barat sana, ya, yang kemudian bertengkar masalah kitab ini. Dan ini yang harus kita luruskan. ya. Kalau mau diluruskan. Nggak mau diluruskan, ya sudah bengkok aja terus. Ya, nggak berkembang ilmunya. وَنَجَعَلْ مَوْدِئَ الْحَاجَ فِيهَا مُوَشَّحًا بَيْنَ الْكَلَامِ Liusahila fahmuhu ala nazir fi. Nah, dan kami jadikan mau ya, mau di al fiha. Jadi beberapa tempat beliau jelaskan maknanya. Ya, untuk apa? Liusahila fahmu ala nazir. Supaya orang yang mengamati kitab ini mudah faham. Wasaunabih ala asrarin lam yadha wadi'u ilmin fi kitabin min amrin ma. Ya ta'alak bi ma'rifatil haq wa ma'rifatil alamil malaki wal malakuti. Nah, ini yang kita sebut your thesis apa gitu ya. Thesis kamu apa sih? Gitu. Apa yang baru dari kajian ini? Kan kita kalau buat buku, kan kita menghindari yang disebut tahsilul hasil. Intaj al-muntajat. Al-muntaj. Menulis sesuatu yang sudah ditulis orang. Itu nggak ada faedahnya. Maka beliau nulis, apa katanya? Saunabih, saya akan kasih warning nanti, kasih note terhadap asrar asrar knowledge. Lam yadha wadi'u ilmin fi kitabin min amrin ma yata'allak bi ma'rifatil haqq wa ma'rifatil alam al malaki wal malakuti. Aku akan kasih note nanti terhadap beberapa asrar atau kaidah atau kemakrifatan yang belum pernah ditulis di dalam oleh penulis kitab makrifat manapun sebelumnya. Berarti beliau bawa kemarifatan baru nggak? Bawa baru. Nah itulah apa sesuatu yang baru di kitabmu gitu. Itu <tuh>, ya. Jadi nggak jauh-jauh dari yang kita lakukan di kampus ya. Muwadhihan bihi al-ghaz al-mujud, kashifan bihi ramz al-ma'qud, salikan fi dalika tariqatan bain al-katmi wal ifsha. Wah keren nggak ini ya? Men, aku menjelaskan padanya ya simbol-simbol siloka dari yang mewujud menyingkapkan padanya simbol-simbol yang tersimpul dan menempuh jalan tengah antara al-katam wal isfa antara